ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ മൈ ചോയ്സ് ബൈ ഫലീല എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഓംലെറ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓംലെറ്റ് ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ഓംലെറ്റിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഓംലെറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോക്ക് താഴെ ചുവന്ന കളറിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് എഴുതി കാണും അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബെല്ലിൻ്റെ പടം വരും അതുകൊണ്ടൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇനിയും പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒന്നും മിസ് ആവാതെ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓംലെറ്റ് തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അല്പം കടുക് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിക്കാം അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരല്പം ചെറിയ ജീരകം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ചെറിയ സൈസിലുള്ള ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉള്ളി എണ്ണയിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വേറെ പൊടികളൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നീട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചിരവിയ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചിരവിയ തേങ്ങയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മുരിങ്ങയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു കപ്പോളം മുരിങ്ങയില എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടെ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇവയെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളിത് തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഈ മുരിങ്ങയിലും അതുപോലെ തേങ്ങയെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ മുരിങ്ങയില വെച്ചിട്ടുള്ള ആ തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളിലോട്ട് മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക ശേഷം ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നീട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ മുരിങ്ങയിലത്തോരന് മുഴുവനായിട്ടും ഈ ഒരു മുട്ടയുടെ കൂട്ടിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു കൂട്ട് മുഴുവനായിട്ടും മുട്ടയുടെ മിക്സിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അല്പം കൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഈ തോരന് റെഡിയാക്കിയപ്പോൾ അതിലോട്ട് വേണ്ട ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് മുട്ടയിലോട്ട് വേണ്ട ഉപ്പ് കൂടെ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓംലെറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ മിക്സി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മുട്ട പൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലോട്ട് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലോട്ട് മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ മുട്ട പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ അടിഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് മറിച്ചിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം കൂടെ വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം മുട്ട പൊരിച്ചെടുക്കാൻ കാരണം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും കാരണം ആ ഇലകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഓംലെറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര പണിയുള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഓംലെറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഓംലെറ്റാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരായിട്ടാണല്ലോ ഈ ഓംലെറ്റ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ 